ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷெப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷெப்தீனா கிச்சன் இன்றைக்கி நானும் சமையலும் இந்த நம்மளோட கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு பொரியல் பண்ண போகிறோம் அந்த பொரியல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டில் வந்து கேபேஜ்லாம் வச்சு பண்ணியிருப்பீங்கன்னா கேபேஜ் அதாவது கோஸு இல்லை கேரட் பீன்ஸ்லாம் வச்சு பண்ணியிருப்பீங்க ஆக்சுவலாக பொரியல்னா நம்ம தமிழ்நாடு சைடில் சொல்கிறது பொரியல் தோரன் சொல்லும் போது கேரளா சைடில் தோரன் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தோரனுக்கும் பொரியலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டிங்கன்னா இந்த வெங்காயம் வந்து நம்ம பொரியலாம் ஆட் பண்ணுவோம் வீட்டு சைடுலாம் வெங்காயம் லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் காய்கறிலாம் போட்டு தேங்காய் போட்டு திருவி மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இதே தோறுன்னு சொல்லும் போது வந்து அந்த கேரளா சைடில் வெங்காயம் வராமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இந்த மாதிரிலாம் போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணி தேங்காய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது அதுதான் தோறுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம டிப்பிக்கல் கேரளா ஸ்டைலில் ஒரு பப்பாயா தோறுன்னு பண்ண போகிறோம் இந்த பப்பாய தோறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பப்பாயா வச்சுருப்போம் எல்லோரும் பழமாக நல்லா சாப்பிட்டு பழகிருப்பீங்க பப்பாயா இந்த மாதிரி நான் கொஞ்சம் காய் ஓட்டமாக எடுத்து ரொம்ப பழமாக இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக காய் ஓட்டமாக எடுத்து நான் என்ன பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தேங்காயில் போட்டு இதை கொஞ்சம் லைட்டாக தோற மாதிரி பண்ண போகிறேன் இந்த பப்பாய தோரணுக்கு முக்கியமாக தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் தான் கண்டிப்பாக தேவை தேங்காய் நான் இல்லாமல் வேறு எந்த ஒரு எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ அதனால் தேங்காய் நான் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சூடாகட்டும் சூடானே தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த தேங்காய் ரொம்ப நேரம் ஸ்மோக் வர அளவுக்கு நீங்கள் சூடு பண்ண வேண்டாம் கண்டிப்பாக வீட்டில் அப்படி ஸ்மோக் வர அளவுக்கு நீங்கள் அந்த புகை வர அளவுக்கு நீங்கள் சூடு பண்ணும் போது என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த தேங்காயோட ஃப்ளேவருக்கும் போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் பர்டிகுலர் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி தேங்காய் கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நம்மக்கிட்ட வந்து சீரகம் அப்புறம் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு இல்லை போட்டு ஆட் பண்ணுறேன் இதே நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது கடுகு ஆட் பண்ணுவாங்க கடுகு வந்து இந்த பப்பாய்க்குனால பப்பாய போடுறதுனால சீரகம் ஆட் பண்ணுறேன் இதே வந்து வேற மாதிரி வேற என்ன வெஜிடபிள்ஸ் போடணும் கண்டிப்பா வந்து கடுகு நீங்க ஆட் பண்ணலாம் சோ இப்ப வந்து கொஞ்சம் சீரகம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு ஆக்சுவலா வந்து இதுல வந்து எனக்கு என்ன கடலை பருப்பு வந்து ஒரு மடங்குன்னா ரெண்டு மடங்கு வந்து நீங்க உளுத்தம் பருப்பு போடணும் சோ அதனால உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் அதிகமா இதுல ஆட் பண்றேன் சோ இது வந்து கொஞ்சம் பொண்ணு இடத்துல கோல்டன் ப்ரௌன்ல கொஞ்சம் லைட்டா ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ணுங்க சோ அப்படி நல்லா வந்து வறுக்கிற டைம்ல கொஞ்சம் கருவேப்பில் அந்த தேங்காய் நெல்லில் அந்த கருவேப்பில் போடும்போது அதில் அது வர ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அது இல்லாமல் வந்து இந்த ஓணம் ஃபெஸ்டிவல் வருது நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கவங்க வந்து ஓணம் ஃபெஸ்டிவல் அதிகமாக கொண்டாட மாட்டாங்க அந்த கேரளாவில் இருக்க மக்கள் மட்டும் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அத்தியாலம் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இன்றைக்கி அந்த மாதிரி தான் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண ஆசைப்பட்டேன் ஸோ இந்த ஓணம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு எதனா ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணலாமே சொல்லிட்டு தான் நான் இன்றைக்கி வந்து தோரன் இந்த பொரியல் பேசிக்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் நம்ம எல்லார் வீட்டில் அவங்க வீட்டில் பண்ணுறேன் அந்த தோரன் பண்ணுறேன் ஆனால் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற அந்த காய்கறி எல்லாமே பப்பாயை வச்சு பண்ணுறேன் நம்ம பப்பாயை வைப்போம் போது சாப்பிட்டு தான் பழகிருப்பீங்க ஸோ அதனால் வெறும் இந்த பப்பாயை இதில் போட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் லைட்டாக ரெடி ஆகுது இந்த டைமில் காரத்துக்காக நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் வந்து பச்சை மிளகாய் எவ்வளோ பச்சை மிளகாய் தேவையே நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி இந்த இஞ்சி இதெல்லாம் போட்ட பிறகு இப்போ என்ன பண்ணால் இது லைட்டாக வதக்குங்க இந்த மாதிரி தோரன் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தேங்காவை குறை குறைஞ்ச அரைச்சி அந்த தேங்காய் கூட கொஞ்சம் லைட்டாக சீரகம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் போட லைட்டாக குறை குறைஞ்ச அரைச்சி ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி தாலிப்பு போடும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் இதுக்காக கேட்டிங்கன்னா அந்த வெஜிடபிள்ஸோட பைண்டிங் கரெக்டாக வந்து அந்த ஒட்டுறதுக்காக மட்டும்தான் அப்படி போடுவாங்க நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நான் பப்பாயா போடுறதுனால ஏன்னா பப்பாயா வந்து ஒரு சாஃப்டான ஒரு பழம் ஸோ அந்த பழத்தை வந்து நம்ம வந்து தேங்காய் பேஸ்ட்லாம் போட்டு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணாமல் ஒரு ஈஸியான செல்லு வெறும் கடற்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இஞ்சி வந்து நீட் நீட்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி பப்பாயை நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோமோ இதே மாதிரி இஞ்சி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணலாம் மஞ்சள் தூள் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த கடலை பருப்பு கலர் தெரியாது பட் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த
நீங்க வீட்ல போனா இந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் நீங்க கண்டிப்பா வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் இது நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து நான் சேவ் பண்றேன் கொஞ்சம் ரெடியான பிறகு தேங்காய் திருவண தேங்காய் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டா மேல போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சேவ் பண்ணா இந்த ராவ பப்பாயா தோரன் ரெடி வாவ் பாத்தீங்களா அந்த கலர் மாறாம கரெக்டா அதே டைம்ல ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணாதீங்க ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணாம உங்களுக்கு என்ன உங்ககிட்ட உங்களுக்கு வந்து அந்த பப்பாயா சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் டைம் விட்டு சாப்பிடும் போது தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆயிடும் சோ அதனால கொஞ்சம் லைட்டா அந்த கிரன்ச்சியா இருக்கணும் ஆல்வேஸ் வந்து பொரியல் நீங்க சாப்பிடும் போது ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் சாப்பிடும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஆல்வேஸ் வந்து கிரன்ச்சியா இருந்தா உங்களுக்கு நல்லது ஆனா நம்ம வீட்டுல எல்லாமே என்ன பண்ணணும் எந்த ஒரு காய்கறி வந்து ஃபுல்லா நல்லா வேக வச்சிடறாங்க தண்ணியை ஊத்தி நல்லா வேக வச்சிடறாங்க நான் தண்ணி இதை ஆட் பண்ணவே இல்லை உங்களுக்கு வேணும்னா தண்ணி நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை சோ இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப கொஞ்சம் லைட்டா மேல அந்த தேங்காய் மேல போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சேவ் பண்ணா இந்த பப்பாயா தோரன் ரெடி பாத்தீங்களா இந்த பப்பாயா தோரன் இங்க சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கடலை பருப்பு உளுந்து பருப்பு தேங்காய் எல்லாமே கரெக்டா அந்த கடலை பருப்பு கரெக்டா கொஞ்சம் அந்த ஆஃப் டன் ஆகி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து நீங்க அந்த பப்பாயா போட்டுருணும் ஏன்னா நீங்க ஃபுல்லா வந்து அந்த அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ப்ரிப்பரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு கருப்பாயிடும் ஸோ அதனால கொஞ்சம் லைட்டா வந்து இந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் நீங்க போடும்போது நீங்க பப்பாயா எல்லாம் போட்டு டாஸ் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடியான ப்ரிப்பரேஷன் டேஸ்ட் பண்ணலாம் சூப்பர் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு நல்லா கிரன்ச்சியா இருக்கு அது இல்லாமல் அந்த பப்பாயா இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ப்ராப்பரா அந்த ப்ராப்பரான அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண